నమస్కారం నా పేరు జ్యోతి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండప్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కు విశాఖలో అపూర్వ స్వాగతం సభ గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా వ్యవహరించడమే తన విధానమని వెళ్లడు గిరిజనులకు మంత్రి పదవి ఇచ్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు దక్కుతుంది గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా బాధితులు చేపట్టిన డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పుష్పవాణి స్పీకర్ తమ్మినేనికి ఘన స్వాగతం పలికిన ఉత్తర నియోజకవర్గ వైకాపై ఇన్ఛార్జ్ బీసీలకు సీఎం జగన్ పెద్దపీట వేశారన్న కేకే రాజు రాష్ట్ర శాసనసభాపతికి ఉత్తరాంధ్ర నిండు మనస్సుతో స్వాగతించింది విశాఖ విమానాశ్రయం వైకాపా శ్రేణులు కార్యకర్తలు అభిమానులతో కోలాహలంగా మారింది శాసనసభ స్పీకర్గా పదవి చేపట్టిన తమ్మినేని సీతారాం తొలిసారిగా ఉత్తరాంధ్రలో అడుగుపెట్టారు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు కార్యకర్తలు అపూర్వ స్వాగతం పలికారు నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్పీకర్ గా బాధితులు చేపట్టి తొలి సమావేశాలు అనంతరం ఉత్తరాంధ్రలో అడుగుపెట్టిన శాసన సభాపతి తమ్మినేని సీతారాం కు విశాఖలో ఘన స్వాగతం లభించింది బీసీ సామాజిక వర్గం నుండి సుదీర్ఘకాలం రాజకీయాల్లో ఉన్న తమ్మినేని ఆరు సార్లు శాసనసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు మూడు సార్లు మంత్రిగా వ్యవహరించారు ఈ ఎన్నికలో ఆమోదాల వలస నియోజకవర్గం నుండి విజయం సాధించిన తమ్మినేని సీతారాముడు స్పీకర్గా ఎన్నిక చేసి వెనుకబడిన తరగతులకు వైకాపా అత్యున్నత స్థానాన్ని అప్పగించింది కొత్త ప్రభుత్వంలో తొలి శాసనసభ సమావేశాలు అనంతరం ఉత్తరాంధ్రలో అడుగుపెట్టిన స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కు వైకాపా శ్రేణులు కార్యకర్తలు అభిమానులు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుండి తరలివచ్చి అపూర్వ స్వాగతం పలికారు డబ్బు వాయిద్యాలతో సంబరాలు చేశారు పూలమాలలు గజమాలలు బొకేలు సాలువాలతో ముంచెత్తారు అభిమానులకు అభివాదం చేస్తూ స్పీకర్ ర్యాలీగా ముందుకు కదిలారు సభాపతి ఎలా ఉండాలో చేసి చూపిస్తానని స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం అన్నారు ప్రజా సమస్యలపై కొత్తగా సభలో అడుగుపెట్టిన వారికి అవకాశం ఇవ్వడానికి ప్రాధాన్యతనిస్తానని చెప్పారు ప్రతిపక్షం తమ గొంతును వినిపించేందుకు అవకాశాలు కల్పిస్తామని అన్నారు ప్రధానంగా పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలకు ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేశారు రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రగతికి దోహదపడే అర్థవంతమైన చర్చలకు అసెంబ్లీ వేదికగా నిలవాలన్నదే తన ప్రాముఖ్యత అంశమని చెప్పారు స్పీకర్ స్థానం ద్వారా ప్రభుత్వానికి మరి మరీ ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులు అందరూ ఉంటారు ప్రతిపక్ష నేతలు ఆ నియోజకవర్గ సమస్యలు వాళ్ళకి తెలియజే వాళ్ళు సహజంగానే ఉత్సాహపడతారు వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఆ ప్రయత్నంలోనే కొద్దిగా సీట్ ఇబ్బంది పెడుతుంటారు సహజంగా కురవాలి కాబట్టి వాళ్ళ ప్రయత్నాలకి పూర్తి స్థాయి స్పీకర్ గా నా సహాయ సహకారాలు వాళ్ళకి అందిస్తాను వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తాను ప్రజా సమస్యలు మాట్లాడాలి శాసనసభ ఇదే వెరీ గుడ్ వెన్యూ ఫర్ ప్రాబ్లం కాబట్టి దానికి మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని ఇస్తానని మీకు తెలియజేస్తున్నాను మరి గడిచిన ఐదారు రోజులుగా మీరు కూడా మీరు శాసనసభ ప్రొసీడింగ్స్ మీరు చూసే ఉంటారు తప్పనిసరిగా అందరికీ అందరికీ న్యాయం చేసి శాసనసభను ఇటు ప్రదరీపించేస్తుంది అంటే ప్రతిపక్షాలు ఒబీలను కూడా సమన్వయపరుచుకుంటూ శాసనసభను ముందుకు నడిపిస్తాం ఖచ్చితమైనటువంటి ఆలోచనతో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి రాష్ట్ర పురోభివృద్ధికి ఈ ప్రభుత్వం ఏ లక్ష్యాలనైతే ముందుగా అనుకుంటుందో కొన్ని అంశాలని మనం చూసాం మనం ఈరోజు ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ఇలిటరసీ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి ప్రాధాన్యతలు ఉన్నాయి దాని ప్రకారమే ఈనాడు శాసనసభ కూడా అందుకు ప్రతిఫలింపు చేస్తుంది శాసనసభ స్పీకర్ కు అడుగడుగున వైకాపా శ్రేణులు స్వాగతం పలికారు తనపై ఉంచిన ఈ బాధ్యతను సమర్థవంతంగా నిర్వహించి శాసనసభ ఎలా ఉండాలో చూపించడమే కాకుండా చట్ట సభల గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా వ్యవహరిస్తామన్నారు గిరిజన గ్రామాల్లో విద్యా అవకాశాలను మెరుగుపరిచి ఆడపిల్లలకు వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక పథకం కింద లక్ష రూపాయలు అందిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం గిరిజన శాఖ మంత్రి పుష్ప శ్రీవాణి తెలిపారు అమరావతిలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఆమె బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఏజెన్సీలో హెల్త్ వర్కర్ల వేతనాలను నాలుగు నుంచి నాలుగు పెంచుతూ ఆమె తొలి సంతకం చేశారు 
గతంలో చంద్రబాబు గిరిజనులకు అంటూ రాని చూసి మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని ఒక గిరిజనాలని డిప్యూటీ సీఎం గా చేసిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్ కే దక్కుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఎమ్మెల్యేలు కోలగట్ల భాగ్యలక్ష్మి జోగారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు దేశంలో చరిత్ర సృష్టించేటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కొంతమందే ఉంటారు అందులో ఒకరు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకనంటే ఈరోజు ఒక గిరిజనులకి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చినటువంటి ఘనత దేశ రాజకీయ చరిత్రలోనే ఎక్కడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మన గత ప్రభుత్వంలో చూసుకుంటే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం గిరిజనుల్ని ఎంత చిన్న చూపు చూసిందనడానికి నిదర్శనం నాలుగున్నరేళ్ల పాటు కనీసం గిరిజన శాఖని ఒక గిరిజన ఎమ్మెల్యేకి ఇవ్వనటువంటి దుస్థితి మనం చూసాం అదేవిధంగా నాలుగేళ్ల పాటు ట్రైబల్ అడ్వైజర్ కౌన్సిల్ని కూడా నియమించినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం కానీ ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గిరిజనుల బతుకులు గిరిజన ప్రాంత అభివృద్ధికి ఎంతో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు తీసుకురావాలన్న సంకల్పంతో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఆయన తీసుకున్నటువంటి సంకల్పం ఉందో దాన్ని నిజం చేసే దిశగా మేము పనిచేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అంతేకాదు ఏదైతే మా ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి మేనిఫెస్టో ఉందో ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడాను గిరిజన ప్రాంతంలోనే ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చే దిశగా మేము ప్రణాళిక వేసుకుని ముందుకెళ్తామని కూడా ఈ సందర్భంలో విశాఖలో అడుగు పెట్టిన శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కు ఉత్తర నియోజకవర్గ వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ కెకే రాజు ఘన స్వాగతం పలికారు ఎయిర్పోర్ట్ లో స్పీకర్ కు గజమాల వేసి సాలువాతో సత్కరించారు శాసనసభలో సుదీర్ఘ కాలం సభ్యుడిగా మంత్రిగా వ్యవహరించిన తమ్మినేని సీతారాం కు సభ సాంప్రదాయాలపై సంపూర్ణ అవగాహన ఉందని కెకే రాజు అన్నారు ప్రజా సమస్యలు ప్రస్తావనకు వచ్చేలా వ్యవహరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు వెనుకబడిన తరగతికి చెందిన నాయకుడిని ఉన్నతమైన స్పీకర్ స్థానానికి ఎంపిక చేయడంతో సీఎం జగన్ కు బీసీలపై ఉన్న చిత్తశుద్ధి స్పష్టమైందని చెప్పారు ఘోరంగా ఓటమి చెందిన టీడీపీ సభ్యులు సభలో ఏం మాట్లాడాలో తెలియక అసహనంతో ఉన్నారని విమర్శించారు విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం తరఫున పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు సీనియర్ నాయకులు వార్డు అధ్యక్షులు మాజీ కార్పొరేటర్ల ఆధ్వర్యంలో కలిసి సార్ ఈ శాసనసభలో తొలి శాసనసభలో స్పీకర్ స్థానంలో ఆయన ఉన్నారు మీకు ఎలా అనిపించింది ప్రతిపక్షం వ్యవహరించిన తీరు ఎలా ఉంది స్పీకర్గా తమ్మినేని సీతారాం గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన హోందాగా వ్యవహరించిన ఆయనకి శాసనసభ్యుడిగా గతంలో మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది శాసనసభ వ్యవహారాలు ఎలా నడిపించాలి హౌస్ని ఏ విధంగా ముందుకి నడిపించాలనే దానికి గుర్తు కావాలని తప్పకుండా ఆ స్పీకర్ స్థానానికి గౌరవం తీసుకొచ్చే విధంగా ప్రతిపక్షాన్ని కానీ అధిక అధికార పక్షాన్ని కానీ ఇద్దరి చేత కూడా సమన్వయంతో సభని ఉందా రాష్ట్రంలోని మెట్రో నగరాల్లో మూడు వందల యాభై ఎలక్ట్రికల్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు రాష్ట్ర రవాణా సమాచార శాఖ మంత్రి పెర్ని నాని తెలిపారు సచివాలయం ఐదవ బ్లాక్ లోని తన ఛాంబర్ లో మంత్రిగా బాధితులు స్వీకరించారు ఫిట్నెస్ లేని స్కూల్ బస్సులపై నెల పదమూడో తేదీ నుంచి దాడులు చేసి ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు బస్సులపై కేసులు నమోదు చేస్తామని చెప్పారు మూడు వందల యాభై బస్సులను సీజ్ చేస్తామని తెలిపారు కొత్త వాహనాల కొనుగోలు సమయంలోనే డీలర్ వద్ద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలన్నారు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆర్టీఓ అప్రూవల్ ఇవ్వాలన్నారు రాష్ట్రంలోని జర్నలిస్టులందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చేందుకు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించారని చెప్పారు అంటే మంత్రి అయ్యాక మొదటిగా ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయటానికి విలీనం తర్వాత ఆర్టీసీ ఏ రూపంలో ఉండాలి దాని విధి విధానాలు ఎలా ఉండాలి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారికి సూచనలు చేయడం కోసం సాంకేతిక పరమైనటువంటి సలహాలు ఇవ్వటానికి దాని ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాన్ని నియామకం చేస్తూ మొదటి జీవోగా ఇవ్వటం జరిగింది అట్లాగే ఈరోజు ఆఫీసులో కూర్చుని మొదటిగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దివ్యాంగులందరికీ కూడా ఆర్టీసీలో కన్సెషన్ రేట్తో 
అంటే తక్కువ ఛార్జీలతో వెళ్ళటం కోసం పాసులు ఇస్తాం జరుగుతుంది ఆ పాసుల్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా దివ్యాంగులందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి పాసుల కోసం రెన్యూల్ కోసం తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉంది దాని కొరకే దాన్ని దివ్యాంగులకి ప్రతి సంవత్సరం రెన్యూల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒకసారి మనకు దివ్యాంగులు కనుక ఆర్టీసీలో పాస్ తీసుకుంటే తక్కువ రేట్కి వెళ్తాకి డిస్కౌంట్ రేట్లతో వెళ్తాకి మూడు సంవత్సరాల వరకు మళ్ళీ రెన్యూల్ చేసుకోకుండా మూడు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత రెన్యూల్ చేసుకునే దానికి ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అట్లాగే ఆర్టీసీ ఆర్టీసీకి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు విశాఖపట్నం విజయవాడ అమరావతి తిరుపతి కాకినాడ ఈ పట్టణాల్లో మూడు వందల యాభై ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రైవే ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పిన ఒక ఆలోచన ఉంది దాదాపు దీనికోసం అని చెప్పని కసరత్ చేస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీస్ కానీ అన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున వాడుకుని ఆర్టీసీని కిలోమీటర్కి బస్సు నడపాలంటే చాలా భారంగా ఉన్న పరిస్థితి నుంచి దాన్ని తగ్గించడం కోసం ఒక ప్రత్యామ్నాయ మార్గం దీనిగా తీసుకోవడం జరిగింది దానికి ట్రయల్గా ఈ ఈ నగరాల్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల్ని ప్రవేశపెట్టి తద్వారా ఆర్టీసీ మీద ఉన్నటువంటి బుల్టన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కు విశాఖలో అపూర్వ స్వాగతం సభ గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా వ్యవహరించడమే తన విధానమని వెళ్లడు గిరిజనులకు మంత్రి పదవి ఇచ్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు దక్కుతుంది గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా బాధితులు చేపట్టిన డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పుష్పవాణి స్పీకర్ తమ్మినేనికి ఘన స్వాగతం పలికిన ఉత్తర నియోజకవర్గ వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ బీసీలకు సీఎం జగన్ పెద్ద పీట వేశారన్న కేకే రాజు ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్అప్ విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తున్నానండి ఎస్టీవీ న్యూస్